Before I hand over to Nairi once again uh, to give us our closing remarks, I would like to call upon Emmanuel uh, Casarero to also please join us on stage to give us some closing remarks as well uh, as one of the important members of the curatorial and steering committees that made this event and um, get convening our gathering possible. I'd like to say a shout out personally to yo, oh, so many people, to our front of house, to everybody who's worked on production, to the caterers who fed us, and the guy who made coffee nonstop the whole ride, and the people doing social media, and everybody who made sure that we got here on time and that the space was clean and comfortable and that we've been fed and hydrated. Thank you so much, we appreciate you. Um, I'd also like to thank our corporate sponsors, Investec, Cape Town Art, Pair, Art Fair, Hasso Platner Institute. Thank you to the IFAS Culture audio-visual and research teams, as well as the culture and cooperation team at the French Embassy. Thank you so much to people from DSEC, even though you didn't come, but we thank you for your support. SACO, SARA, SAMA, ICOM, ICROM, and the Innovation Foundation for Democracy. Thank you so much to the Homecoming Center. to Iziko Museums of South Africa, to Zeitz Moka, to Hrot Constantia, who gave people dope yesterday, to the Desmond and Leah Tutu Legacy Foundation, to the University of the Western Cape, Robben Island, Maibuye Archives, to ABSA, Memorist. Yo, thank you so much. Thank you to Kifilwe Suisa. Thank you to Clermont. Um, thank you to myself. <laughs> so every speaker, presenter, performer, everyone who presented digital work to all of the uh, VR exhibitions, to the uh, cu curators of the QP exhibition, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. I hand over to you. Merci beaucoup. That right? I speak in French. Do you get the up there? Bien. Je vous, rassurez-vous, je suis fatigué comme vous et je ne serai pas long. J'attendais avec impatience ces trois jours de discussion autour de cette notion de réimaginer le, le, le patrimoine, les archives et les musées. Et je suis vraiment très heureux des débats que nous avons eus, parfois animés, parfois très passionnés, mais qui sont tous enrichissants. Et tout d'abord, permettez-moi une petite note personnelle. Je voudrais dire combien je suis ému de me trouver pour la première fois dans le pays de Steve Biko, dans le pays de Myriam Makeba, dans le pays de Desmond Tutu et bien sûr Nelson Mandela. Quelle merveilleuse carte de visite vous avez. Vous avez quelque chose qui, est, qui vaut de l'or à l'échelle de la planète. Veuillez m'excuser pour cette petite, euh, cet avant-propos très personnel et peut-être cette vision euh, très dépassée de ce qu'est votre pays aujourd'hui. Mais voilà, je suis euh, de l'âge de ceux qui ont euh, participé au boycott en France avec beaucoup d'autres, des, des oranges et des fruits, outspan, euh, et d'un certain nombre d'autres euh, boycotts qui ont été faits. Et je voulais dire combien c'est touchant pour moi d'être euh, ici chez vous. Euh, la conférence a été tellement riche euh, qu'avec tant d'expériences, euh, tant d'idées, tant de souhaits parfois très contradictoires qui ont été formulés euh, sur ce que devaient être euh, les archives, euh, les musées, que euh, vous ne vous attendez sans doute pas à ce que je vous donne un, un bilan euh, exhaustif. C'est vraiment impossible. Pour ma part, je suis venu pour écouter. Le sous-titre du musée du Quai Branly, Jacques Chirac, c'est « Là où dialoguent les cultures ». Pour créer les conditions d'un dialogue avec un espoir d'un enrichissement mutuel, il faut d'abord savoir écouter. Pour comprendre le point de vue de l'autre, pour comprendre son expérience, et en particulier ici, dans cette partie du continent de l'Afrique, dans cette partie du monde, 
comprendre votre vision, comprendre ce que vous voulez. Cela permet de s'assurer que le dialogue n'est pas une dilution, mais d'une distillation, comme le disait avec beaucoup de, de, de force Molémo euh, hier dans son propos euh, si inspirant de sa, de sa note de présentation. Et de ce point de vue, je, vous, je voudrais vous dire combien je suis euh, satisfait. Le dialogue est maintenant ouvert. Ce que je retiens de nos discussions, ce sont euh, les grandes attentes, souvent critiques et parfois contradictoires, autour de ce que devait être, ce, ce que devait être un musée. Euh, cela montre qu'il n'y a pas de réponse unique, comme certains l'ont dit d'ailleurs ce matin, le patrimoine culturel, les archives et les musées constituent notre mémoire culturelle commune. Dans chaque pays, chaque musée, chaque centre d'archives est une partie d'un grand réseau qui permet la, à la mémoire du monde, à l'expérience du monde, de chaque pays, de chaque culture, de rester et de nourrir les générations qui viennent. J'ai été parfois frappé de la manière dont de nombreuses interventions reflétaient une vision très statique et presque morte des musées. Mais j'ai aussi entendu des personnes qui pensent, comme moi, que les musées sont des, ont des formes multiples et variées, qu'il n'existe pas qu'une seule forme de musée, mais de nombreuses sortes, selon les cultures et les sociétés, les communautés qu'ils servent. Car un musée est d'abord là pour servir une communauté. On l'a entendu dans, notre, dans la discussion qu'il y a eu autour de cette, cette question, de savoir lesquels, quel est le premier cercle, le second cercle, et les cercles concentriques suivants qu'un musée devait servir. Pour prendre vie ce patrimoine culturel que les archives et les musées conservent, pour les générations futures, n'oublions pas les générations futures, eh bien cela se nécessite que les générations présentes les générations, les générations contemporaines soient capables de se l'approprier et de reformuler dans la langue d'aujourd'hui en prenant en compte les problématiques du présent ce que le passé nous a légué. J'ai été impressionné par le dynamisme des créateurs qui ont pris la parole, notamment par ce jeune créateur béninois qui s'est exprimé cet après-midi avec tant d'enthousiasme. Son énergie donnera, j'en suis sûr, un nouveau sens au musée et permettra de séduire les jeunes. Les musées, ce ne sont pas des institutions pour les vieux, c'est des institutions qui doivent servir l'ensemble de la société et en premier lieu la jeunesse. La collaboration entre les musées et les artistes contemporains plasticiens, créateurs de mode, comme on l'a entendu ce matin, etc., est un moyen formidable aussi de se réapproprier le musée, de le revitaliser et de donner vie à des paroles disparues, à des paroles dont on n'a plus d'écho. Les créateurs sont là pour nous aider aussi à redonner vie à cette mémoire oubliée. Les technologies nouvelles offrent de nouveaux moyens de dialogue également entre le patrimoine et le public. On a eu tout à l'heure une très belle présentation qui a montré ce que pouvait être un musée contemporain en Afrique. J'allais dire, soyons imaginatifs, osons la nouveauté, osons parfois nous tromper, parce que oser, c'est aussi savoir trébucher par voix, mais nous, nous apprenons de nos expériences passées. Nous avons beaucoup parlé du musée comme euh, miroir de nous-mêmes, ce qui est certainement une nécessité. Mais nous n'avons pas parlé du musée comme lieu de dépaysement. Dépaysement par rapport au passé, nous ne pensons plus de la même manière, nous ne vivons plus de la même manière. Dépaysement par rapport au savoir, des savoirs que nous apprenons quand nous allons au musée. Dépaysement par rapport à d'autres formes de pensée, d'autres formes d'exister au monde, d'autres cultures, d'autres visions du monde. C'est un volet qui me semble nécessaire et en tout cas que l'on tente de faire vivre dans un musée tel que le nôtre au, à Paris. Au-delà de ces sessions de trois jours, qui ont, elles ont été également l'occasion de nombreuses rencontres. 
je tiens à souligner la richesse de, de ces rencontres. Ces rencontres informelles sont l'occasion de discuter de projets. J'en ai déjà trois avec lesquels je vais repartir. Et peut-être un quatrième. Elles permettent aux acteurs culturels également du continent africain de se rencontrer. Je sais combien c'est difficile et parfois comment il faut aller sortir du continent pour aller d'un point du continent à un autre. Euh, je pense que ce type de, de réunion euh, est vraiment nécessaire pour faire en sorte de créer les conditions de ce dialogue. Je voudrais conclure en remerciant euh, les modérateurs qui ont eu parfois euh, une, euh, une tâche euh, difficile et évidemment les participants et, et, et l'ensemble du public qui a eu la patience d'arriver jusqu'à maintenant. Je ne peux espérer maintenant que d'autres euh, réunions de ce type se tiennent à, à l'avenir. Je vous remercie beaucoup. Okay. Which mic? Thank you. Yeah, I have one. You can hear me doubly. Um, thanks. Thank you. Um, I think our whole intent was to go through these days and take lots of furious notes, and by the end of it, we'd come and be like, okay, this is, our, our, this is the strategy going forward. Um, and I'm a little bit tired, and so I need your help in doing that, all right? So I, I'm, I'm going to say what I took out of this, um, and then I'm gonna see if there's other thoughts or what you think of, of what I'm thinking. I know one of our objectives was to set the stage for future cooperation projects um, between our regions, and for that, that IFAS can also support going forward. Um, and maybe it's because I have money on my mind from the last <laughs> conference. And so I guess what I've thought about through this conference is what have we been saying? Like, what do we need from ourselves, from one another, from IFAS, from anyone? And, and I, I think what I've really been hearing is a number of things. I think we really, really need spaces of repair. And I think that our starting point for what is a museum is so different from what it is in France. Um, you know, very few people really talked about the collections or even research or knowledge production. I think it was there to a certain degree. But what was really more important is that we need spaces to rehumanize ourselves. We need spaces um, for healing. We need spaces for repair. And we heard how many different uh, definitions we had of a museum. Our names are an archive. Our bodies are a museum. Um, We need to demuseumify ourselves. As Jay was saying yesterday, we, also, we need to get out of the way. Curators, uh, perhaps these systems of knowledge, sometimes even the building. I mean, I remember in the, the, the first panel a couple days ago, Quenna was talking about Robin Island. He needs to make Robin Island a place where people can just be. And we talked about Storm creating spaces for artists and an atelier and an artist, and for a place um, To, to talk to the ancestors and a place to just be. And, and so we need spaces for those and maybe they're in the existing museums and structures that we have, or maybe they're not. Um, but we need those spaces. Um, and, and what I also heard is that we need facilitation. We need facilitation of creatives from today, designers, artists, writers, Uh, fashion, <laughs> industrial design, to be able to access the resources that are in our museum to be able to create further. We need support for, for creation, for creativity, right? And that means like accessing things in a way that anybody can just find out, not just to know about things, but also to create further. And of course we heard about restitution because in order for us to begin to heal and in order for us to create, we need our ancestors back. We need our people back. And I think that that seemed to me to be a very clear uh, theme. I think we need, um, we need, yeah, the creation of spaces, people, and programs that brings life. And I'm thinking of how Molemo spoke about the need to, to bring life. Um, and to bring ourselves to life. Um, we need African forms of collection and archive management, and I'm using European terms to talk about African forms of safeguarding our ancestors, maybe to let things die, to talk about 
um, our ancestors in different ways, to use a different language, to use a different form of technology. Um, and I'm quoting people here, we need to stop importing these Western ways of doing. In the West, we are so obsessed with preserving and international ways of preserving. We have always had various forms of preserving. Maybe we just don't have the language or the confidence or the language to understand that this is our type of museum work. Um, we do need provenance research, but we probably need that research to be done here talking to a lot more people than academics. Um, and we're talking about tags are often removed, museums don't have the right language. We need to understand to be able to connect um, to our past. We need to research it, but perhaps the form of that research needs to be different from what we consider to be research um, right now. And, and for me, what really came out from what I listened to all of you was, <laughs> that we may not be all talking about the same things. So that when you say research and we say research, it may be a completely different process. When we say collections management and you say collection management, it might mean completely different things. And when we say a space for healing or repair, what that means may also be completely different things. And so I'm, I'm, I'm hearing that that we're not speaking the same language, and I think that's okay. I think that what we showed remarkably is that we have such a rich and powerful language of our own to talk about the things that museums do, even if <laughs> we don't consider those necessarily to be museumified. And that is engaging with one another, healing and repairing, researching, connecting with our past, connecting with ancestors. We know how to do these things. I learned about that we, that we can't necessarily rely on government to do it. We can't actually rely on one source. And this last conversation for me was very interesting because it showed that there is no one way and that sustainability and survival is not just about also the money. It's about making sure that we have a community, that we stay relevant. Um, and that may or may not bring money from marketing or sponsorship or whatever, but we are nothing if we don't that. If we just have empty halls, a million dollars is not going to necessarily solve that issue. What else? What else did we learn? Is anyone helping me out here? I'm going to, I'll have forgotten sessions. I mean, those are the things I guess that I that I learned, and about the need to invest in civil society movements that advance the work of restitution, as Siraj said, um, and to set up development structures, it was an interesting form, that will lo last longer than the period of time during which these crimes took place. So from what I heard from everyone is that we have a a difficult relationship with this thing called museums. We have a difficult relationship from the professional practice that is associated with these things that are called museums. Um, but we still have a lot of richness um, and self-sufficiency in how we go about doing the work of this culture and that we need to maybe build that forward. I think that's, that's, that's all that's going through my, my mind uh, today. I, I hope I haven't missed any major session. Lebo, please, if you've learned something else from listening to everything, and I will open it up on the floor if anybody else wants to say if there's anything else that I missed. I know we all wanna, we all wanna go. No? Okay. So thank you. Thank you to everybody. Thank you. A round of applause for our curators, please. Thank you so much. And to Clermont, uh, Monsieur Casarero's assistant, and also to uh, Gifilwe Suisa, who also worked so hard, and to Sophie Boule, who also worked so hard, and the entire team at IFAS and everybody who supported this. Thank you guys for being here for the whole ride. Amazing, enjoy 
art fair, enjoy Cape Town, enjoy all of the beauty that is still coming. Thank you so much for everything that you gave to make this the last three days extraordinary. From me, lots and lots of love and gratitude. May the conversations and the provocations keep going and may we develop systems to get our stuff back. Go well. <laughs>